السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنبير كوريا سهودر غلاء بريور غلاء سهودر غلاء تايمار غلاء மக்கா தாவா சென்டர் சார்பாக நடைபெறுகின்ற இந்த இனிய மாலை அமர்வில் அல்லாஹுவினுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் நமது வாழ்க்கையில் அமுல்படுத்த வேண்டும் என்ற தூய எண்ணத்தில் இங்கு சிறலாக ஒன்று கூடி இருக்கிறோம் அல்லாஹ் அக்கு சுபஹான நமது தூய்மையான எண்ணங்களுக்கேற்ப நற்கூலிகளை வழங்கி அருள் புரிவானாக என்று ஆரம்பத்தில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே உண்மையிலேயே இந்த நேரம் எல்லோருக்குமே ஓய்வு பெறக்கூடிய ஒரு நேரம்தான் ஆனால் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இப்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இவ்வளவு நேரம் மஷா அல்லா பொறுமையோடு உங்களுடைய நேரங்களை அல்லாஹுவிற்காக செலவழித்தீர்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மிஷா அல்லா அல்லாஹுவிற்காக நீங்கள் உங்களுடைய நேரங்களை ஒதுக்கி அமர்ந்தால் அல்லாஹு சுபஹான உங்களுக்கு நிறைய கூலிகளை வழங்குவான் என்று ஆரம்பத்தில் நான் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே இங்கு எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தலையங்கம் அல்லாஹுவே நமக்கு போதுமானவன் என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே இந்த தலைப்பு மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு தவக்குள் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லாஹுவிடம் பாதுகாவல் தேடக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு ஏனென்றால் இது ஈமான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் கொள்கை அகீதா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த விஷயத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் இந்த நேரத்தில் சுய பரிசோதனை செய்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹு சுபஹான மனிதர்களுக்கு பல்வேறு விதமான சோதனைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த சோதனைகளின் போது நாம் யாரிடம் பாதுகாவல் தேட வேண்டும் எப்படி நாம் தவக்குள் வைக்க வேண்டும் என்பதை நம்முடைய மார்க்கம் மிக அழகான முறையில குரானிலும் சுன்னாவிலும் நமக்கு நிறையவே வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன அன்பிற்குரியவர்களை ரசூலுல்லாயி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு படிச்சு கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய சஹாபாக்கள் அதில் சில சஹாபாக்களுக்கு ரசூலுல்லாயி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் ஆரம்பத்திலேயே அந்த விதையை வந்து விதைக்கிறாங்க தவக்குள்ள போதிக்கிறாங்க குறிப்பாக இபுனு அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களை பார்த்து ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலைவ சல்லம் சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை நீ எடுத்து நடந்தால் அல்லாஹ் உன்னை பாதுகாப்பான் 
அல்லாஹுனுடைய கட்டளைகளை நீ முறையாக பேணி நடந்தால் அல்லாஹுனுடைய உதவியை நீ முன்னால் காண்பாய் நீ கேட்டால் அல்லாஹுவிடம் மட்டுமே கேள் நீ உதவி தேடினால் அல்லாஹுவிடத்திலேயே உதவி தேடு என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் இபுனு அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அனுமா சின்ன பருவத்தில் இருக்கும் போது இதை விதைக்கிறாங்க அதை சொல்லும் போது என்ன சொன்னாம் சிறுவனே உனக்கு நான் சில வார்த்தைகளை நான் இப்போது படித்து தரப்போகிறேன் நன்றாக மனதிலே பதிவு செய்து கொள் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளை ஏவல் விளக்கல்களை நீ எடுத்து நடந்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உன்னை பாதுகாப்பான் தவக்குலை போதிக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலைவ செல்லும் அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைகளை எடுத்து நடந்தால் அல்லாஹுவினுடைய உதவியை நீ முன்னால் காண்பாய் அவனை நீ உனக்கு முன்னால் காண்பாய் நீ எதையாவது கேட்க வேண்டும் என்று நாடினால் அல்லாஹுவிடத்திலே கேள் உனக்கு உதவி வேண்டுமா அல்லாஹுவிடத்திலே கேள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மேலும் கூறினார்கள் சிறுவனே அறிந்து கொள் அண்ணல் உம்மத்த லபிஜு தமாஜ் நிச்சயமாக ஒரு சமூகம் உனக்கு பயன் தருவதற்கு நன்மையை செய்வதற்கு நாடினால் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் உனக்கு சேர்ந்து உனக்கு நன்மை செய்ய நாடினால் அல்லாஹ் உனக்கு நன்மையை நாடி இருந்தாலே தவிர அவர்களால் உமக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அறிந்து கொள் மேலும் சொன்னார்கள் விளங்கிக் கொள் அந்த மக்கள் சமூகம் ஒன்றிணைந்து உனக்கு ஒரு தீமையை செய்ய நாடினால் ஒரு தீங்கை கொடுக்க நாடினால் அல்லா உனக்கு எப்படி நாடி இருக்கிறானோ அதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் நடக்காது இபுன் அப்பாசே சிறுவனே அறிந்து கொள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் சின்ன சிறு வயதிலேயே இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அனுமா அவர்களுக்கு தவக்குல போதிக்கிறாங்க யாருட்ட பாதுகாப்பு தேடணும் அப்படின்றத ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் சின்ன பிள்ளைக்கு போதிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம போதிக்கிறோமா பெரிய ஆட்களா உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இன்னுமே நம்ம தவக்குள்ள பலகீனமா இருக்கிறோம் இன்னைக்கு பார்த்தா சோதனை ஒரு சின்னதை கண்டன்னு சொன்னா யார்கிட்ட போய் தவக்குள் கேட்கறது மன குழப்பம் மன நோயாளிகளாக மாறுறாங்க தெரியுமா எத்தனை பேர் இந்த நாட்டிலே வந்து மன நோயாளிகளாக மாறி நாட்டுக்கு திரும்பி இருக்கிறார்கள் சவுதி அரேபியாவில் இதே நாட்டில ரியாதுல பல சகோதரர்கள் மனநோயாளிகளாக திரும்பி இருக்கிறார்கள் கஃபீல அழைத்து இதோ இவன் மனநோயாளியா போயிட்டாங்க இவனை அனுப்பி வைங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு எத்தனையோ பேர் போயிருக்கிறாங்க இன்னும் எத்தனையோ பேர் மனக்குழப்பத்துல தடுமாறி இங்கேயே மௌத்தாவும் போயிருக்கிறாங்க இப்படி நிறைய சகோதரர்களை பார்க்கிறோம் ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு செய்தி உண்மையான செய்தி நசீமில் இருந்து ஒரு சகோதரர் நாட்டுக்கு போறார் புறப்படுறார் புறப்படும் போது ஏர்போர்ட்ல வந்து அவருடைய லக்கேஜ் சாமான எடுத்து கொண்டு வந்து வைக்கிறார் ஒரு பதட்டத்தோடய இருக்கிறார் இது உள்ள போகுமா போகாதா நம்ம கொண்டு போக முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற பதட்டம் அவர் பொருள் வாங்கினதுலேருந்தே இருக்குது எப்போ வரைக்கும் உள்ள நுழைகிற வரைக்கும் போர்டிங் பாஸை கையில் வாங்கி உள்ள போகிற வரைக்கும் அந்த பதட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்ன அந்த பதட்டத்திலேயே உள்ள போய் போர்டிங் பாஸையும் கொடுத்து உள்ள போயிட்டார் அதுக்கு பிறகு அங்கே பார்த்தா அவருக்கு ஒரு அட்டாக் ஏற்படுது அட்டாக் ஏற்பட்டு திரும்ப கொண்டு வர்றாங்க வெளியால் ஃப்ளைட்டில் ஏறலை கொண்டு வர்றாங்க கொண்டு வந்துட்டு அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க பண்ணால் மூச்சு உண்மை சம்பவம் ஆதாரபூர்வமான சம்பவம் யாரு என்னன்னு கேட்ட விபரம் கேட்டேன்னு சொல்லலாம் எதுக்காக வேண்டி சொல்றேன்னு சொன்ன அன்பிற்குரியவர்களே இப்ப உள்ள இந்த நிலவரம் இப்ப சமகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்க்கும் போது நிறைய பேர் ஒரு பதட்டத்திலேயே இருக்கிறோம் நம்ம முடிச்சுட்டு போயிருவோமா நம்ம அனுப்பிடுவானா பேப்பரை தந்துருவானா அடுத்தது நம்முடைய வாழ்க்கை என்னவாகும் இப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிந்தனை பல்வேறு நபர்களுக்கு இருப்பதை பார்க்கிறோம் அதனாலேயே ஒரு வேலையை ஒழுங்க செய்ய முடியல 
இன்னைக்கு சும்மா ஒரு ஊருக்கு போறது ஒரு வெக்கேஷன்ல லீவ் கேட்கறதுக்கு கூட இன்னைக்கு பயந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதோட அனுப்பிடுவானா நிப்பாட்டிடுவானான்ற பயம் அப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டா தவக்குள் என்பதனுடைய அந்த பார்வை தூர நோக்கு பார்வை இஸ்லாமிய சகோதரர்கள்ட்ட பெரும்பாலும் புரிந்து கொள்ளாம இருக்கிறாங்க ஒரு தடுமாற்றத்திலேயே இருக்கிறாங்க தவக்குள்ள நம்புறாங்க அல்லாதான் பாதுகாக்க முடியும் அல்லாவை தவிர வேற யாரும் பாதுகாக்க முடியாது என்பதுல ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களும் நம்ம தான் செய்யறாங்க ஏன் இதை விட இன்னும் கூடுதலா சொல்ல போனா அன்றைய காலத்து மக்கத்து குஃபார்களும் இப்படிதான் நம்பி இருந்தாங்க ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா கப்பல்ல போய் பிரயாணம் செஞ்சா நடுக்கடல்ல போயிட்டா அவங்க என்ன சொல்லு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அங்க இருந்து அல்லாவ கூப்பிடுவாங்களா அந்த குஃபார்கள் இறை மறுப்பாளர்கள் இறைவனுக்கு இணை கற்பித்தவர்கள் நடுக்கடல்ல கப்பல்ல பிரயாணம் செய்தால் அல்லாவ துவா செய்வாங்களா எல்லா எங்களை பாதுகாத்துரு அதுவும் சும்மா இல்ல தாவுல்லாக முஹ்லி சீனலகுத்தி ரொம்ப தூய்மையோட பியூரா யாரா உன்ன தவிர வேற யாருமே இல்ல கேக்குறது யார் முஸ்லீம்கள் கிடையாது இறை மறுப்பாளர்கள் அவர்கள் இறைவனுக்கு இணை கற்பிக்க கூடியவர்கள் அதே சமயத்தில் அல்லா சுபான கொஞ்சம் அவர்களை கரையில கொண்டு வந்துட்டானு அல்லா சுபான அவர்களை கரையில கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டா உடனே அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அன்பிற்குரியவர்களே இதனுடைய வாடை இதனுடைய தாக்கம் முஸ்லீம்கிட்ட இருக்கிறத பார்க்கிறோம் ஒரு நேரம் அல்லாவ நம்புறோம் பல நேரம் அல்லாவ மறுக்கிறோம் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலைவ செல்லும் இதனாலதான் ஆரம்பத்திலேயே விதைக்கிறாங்க பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்னைக்காவது தவக்குல சொல்லி கொடுத்துருப்போமா அல்லானா யாரு அப்படின்றத நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டி இருப்போமா அல்லாட்ட தான் பாதுகாப்பு தேடணும் அப்படின்ற பாடத்தை என்னைக்காவது நம்ம படிச்சு கொடுத்துருப்போமா சுசலதாசன் செஞ்சாங்க அது எப்படி எப்படி வார்த்தையெல்லாம் சொல்றாங்க பாருங்க மகனே ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் உனக்கு நன்மையை செய்ய நாடுனாலும் நடக்காது அல்ல நாடனும் ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் உனக்கு தீங்கிழைக்கணும் நாடுனாலும் அது நடக்காது படைத்த ரப்புல் அலமி நாடனும் அப்படின்னு ரசூல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ சொல்லும் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹும் அவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பாடத்தை கற்பித்து தர்றாங்க அதே மாதிரி உமர் ரதி அல்லாஹும் அவர்களுடைய மகண்ட ரசூல்லாஹி சல்லா அலிசன் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறாங்க இந்த மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்கிற பருவத்துல விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது அப்துல்லா இபுன் உமர் ரதி அல்லாஹும் அவர்களை ரசூல் சல்லா அலிசலம் பிடிக்கிறாங்க பெடரிய பிடிக்கிறாங்க பெடரிய பிடிச்சி மகனே விரும்பி <laughs> துனியாவில் வாழு ஆனால் நேசிக்காத ரொம்ப நேசிச்சு விரும்பி இருக்காது அந்நியனை போன்றுவாள் இல்லையா அவ் ஆபிரு சபீர் ஒரு வழிபோக்கனை போடுவாள் வழிபோக்கன்னா யாரு நிறைய சொத்து பத்துகள்லாம் இருக்கும் திடீர்னு எங்கேயாவது போய் இடையில மாட்டிடுவான் காரில் போய் போயிட்டே இருக்கும்போது பெட்ரோல் முடிஞ்சு போயிடும் அல்லது ஏதோ ஒன்று வண்டி ரிப்பேர் ஆயிரும் அந்த நேரத்தில் அவன் கையில் பாக்கெட்டில் இருக்காது பேங்க்ல இருக்கும் ஏடிஎம்ல இருக்கும் முடியாது அவன் வழிபோக்க அவன் நடுவில் நிற்கிறான் இந்த மாதிரி நீ உலகத்தை நினைச்சு வாழ் சுபானல்லா அது எப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்கன்னு பாருங்க இன்னும் சொல்றாங்க மரணித்தவர்களை கொஞ்சம் மனசுல நினைச்சு பாருமா எத்தனையோ பேர் மூத்தா இருக்கிறாங்க இல்லையா அவர்களை உன்னுடைய மனசுல கொஞ்சம் நினைத்து பார் என்று சுருல்லாகி சல்லாஹ் அலைவ சொல்லும் யாருக்கு உபதேசம் செய்யறாங்க இபுன உமர் ரதி அல்லாஹும் அவங்களுக்கு செய்யறாங்க அப்படி விதைக்க போதுதான் இபுனு உமர் அதை எல்லாம் எப்படி மாறினாங்க தெரியுமா சுபான் அல்லா நம்ம எல்லாரும் சுண்ணத்தை பின்பற்றோம் சொல்றோம் ஆனா செய்யறது இல்ல இபாதத்து செய்யணும் நினைக்கிறோம் செய்ய மாட்டோம் ஆனா இபுனு உமர் அதை எல்லாம் அவர்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலைவ செல்லவர்களை ஜானுக்கு ஜான் அடிக்கடி பின்பற்றுவார்கள் அந்த அளவுக்கு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த அளவுக்கு ரசுல்லா இஸ்லாசன் எந்த இடத்துல தொழுதாங்களோ அங்க போய் தொழணும் அப்படின்ற கட்டல கிடையாது எந்த இடத்துல ரசுல்லா இஸ்லாஹு அலைவ சொல்லும் சிறுநீர் கழித்தார்களோ அந்த இடத்துல தான் கரெக்டா போய் கழிக்கணும் அப்படின்றது இல்ல ஆனா இதையும் கூட செஞ்சாங்க இபுனு உமர் ரதி அல்லாஹ் 
உன்னை கூட நான் விட்டு விட மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு இப்ப நம்ம இலாகமா பின்பற்றினாங்க இந்த உபதேசத்தை கேட்டு கேட்டு பின்னாடி அவங்க எப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மாலை பொழுதை அடைந்தால் காலை எதிர்பார்க்காதீங்க சுபானல்லா இப்பனும் மறதியெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இத ஊட்டுன ஒண்ணு அவங்களுக்கு என்ன உதிக்குது பாருங்க மக்கள்கிட்ட சொல்றாங்க நீங்கள் காலை பொழுதை அடைந்தால் மாலையை எதிர்பார்க்காதீங்க நடக்குமா நட தெரியாது நம்ம அப்படி நினைக்கிறோமா இன்னைக்கு நைட்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் காலை பொழுது அடைவோமா மாட்டோமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருதா இல்ல நம்ம இன்னும் எத்தனைய காலம் வரும் அவ்வளவு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவோ காலம் வாழ்வோம் அவ்வளவு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கிறோம் பெருசா சுபகானல்லா இவனு உமரதியலானுமா அன்றைக்கு அந்த நாள்ல காலையில இருந்தா மாலையில உத்தரவாதம் கிடையாது மாலையில இருக்கும் போது அடுத்த நாள் உயிரோட இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா உத்தரவாதம் இல்ல ஏ எப்படி எப்படி மாறினாங்க ரசூலுல்லா சலல்லா அலி சொல்ல விதைச்சாங்க அந்த அந்த குழந்தை பருவத்திலேயே அந்த சின்ன சிரா அந்த சிறு பிராயத்திலேயே ரசூலுல்லா இ சலல்லா ஒலி வசல்ல உள்ளத்துல விதைத்தார்கள் அதனால தானங்க சஹாபாக்கள் எவ்வளவு சோதனைகள் வந்தாலும் அல்லாட்ட தவக்குள் தேடுனாங்க நம்மள மாதிரி இல்லையே நமக்கு என்ன சோதனை சஹாபாக்களோட கம்பேர் பண்ணா நமக்கு என்ன சோதனைன்னு கேட்கிற பூஜ்யம் தான் ஒண்ணுமே இல்ல அந்த அளவுக்கு சஹாபாக்கள் சோதனைகளை சந்திச்சாங்க இல்லையா அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹ் ஒலி வசல்ல எப்படி எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க நமக்கு இது சொந்த நாடு கிடையாது மக்கா சொந்த நாடா சவுதி அரேபியா சொந்த நாடா இல்ல நமக்கு சொந்த நாடு இல்ல பொழைப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் போன் சொன்னா போக போறோம் அவ்வளவுதான் சொந்த ஊர் மக்கா சொந்த நாடு சஹாபாக்கள் மக்காவில் இருந்த சஹாபாக்கள் பிறந்து வளர்ந்த சஹாபாக்களுக்கு சொந்த ஊரு விரட்டடிக்கப்பட்டாங்களே துரத்தப்பட்டாங்களே ஒண்ணுமே இல்லாம அனுப்பப்பட்டார்களே அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அவர்களுக்கு இந்த மாதிரியான நிலைமை இருக்கும் நம்ம அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது ஒண்ணுமே இல்லை போன் சொன்னா போக வேண்டிதான் இரிஞ்சோன்னா இருக்க வேண்டியதுதான் அற்புதங்களை புரியுதா இங்க சம்பாதிக்கணுமே நிர்பந்தத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லைன்னா நம்ம போய்கிட்டே இருப்போம் இந்த சம்பாத்தி மட்டும் இல்ல இருப்போமா மாட்டோம் அப்ப இதான் அடிப்படையான காரணம் ஆனா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் வலைவ செல்லும் சொந்த ஊர்ல இருந்து விரட்டடிக்கப்படுறாங்க எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு மன கவலை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் வலைவ செல்லும் கண்ணீரோடு சொந்த ஊரை பார்த்து பேசுறாங்க யாமக்கா யாமக்கா உன்னுடைய சமூகம் மட்டும் என்ன இந்த ஊர்ல இருந்து விரட்டடிக்க விட்டால் நான் போயிருப்பேனா நான் வெளியேறி இருப்பேனா உன்னுடைய கூட்டம் தானே இந்த வேலையை செய்தது அப்படின்னு ரசூலுல்லா சலல்லா கொலைவசல கவலையின் உச்ச கட்டமாக ஊரை பார்த்து பேசுறாங்க தாய்ஃபுக்கு போனாங்க அங்கேயும் விரட்டடிக்கப்பட்டாங்க சுபகானல்ல அங்க சாதாரண விரட்டடியா தாய்ஃபுல நடந்த சம்பவம் என்ன ஐஷா ரதி இல்ல ஒன்ஹா அவங்க ஒரு கட்டத்துல கேக்குறாங்க உங்களுக்கு சோதனை அதிகமா ஏற்பட்ட நிகழ்வுல சொல்லுங்களேன்னு சொல்லும் போது முதலாவது சொல்றாங்க தாய்ஃபுல பட்ட வேதனை மாதிரி நான் பட்டதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சொல்லாய் சொல்லலாக வலைவ சொல்லும் துன்பங்களை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல எந்த அளவுக்கு தெரியும் அல்லாஹு சுபானஹோ தாலா வானவர் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக ரசூல்லாவுக்கு செய்தி அனுப்ப சொல்றான் இந்த முகம்மது விரும்பினால் அந்த தாய்ஃபுடைய மக்களை அழிச்சிருவோம் சொல்லுங்க ஜிபிரியிலே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜிபிரியில் இஸ்லாம் கேட்கிறாங்க மலைக்கென்றுள்ள சுபகானுபவத்தால மாணவர்களை நியமித்திருக்கிறான் நீங்க சொன்னா அவர்கள் அப்படி மலையோட மலைய நசுக்கி தள்ளிடுறோம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் வேண்டாம் சுபகானல்லா எப்படிப்பட்ட இறக்க சிந்தனை உள்ளவங்கன்னு பாருங்க வேண்டாம் அந்த மக்களை ஒண்ணு செய்யாதீங்க பின்னால் வரக்கூடிய சமுதாயம் அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்கக்கூடிய ஏகத்துவவாதிகளாக 
ஓரிரை கொள்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக மாறுவார்கள் எனவே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூல் சுலாசலம் எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு ரசூல் அலி சல்லா அலி சொல்லும் சொந்த ஊர்லேருந்து விரட்டடிக்கப்பட்டு தாய்ப்புக்கு போய் அங்கேருந்து விரட்டடிக்கப்பட்டு அதுக்கு பிறகு சவுர் கோகையில் போய் உட்காடுறாங்க அங்கே உட்கார்ந்தா என்ன நடப்பு பார்த்து அபுபக்கர் சித்திக்கலான்னு கூட சேர்ந்து போறாங்க போய் மலைக்குள்ள உட்கார்ந்தா எதிரிகள் நடமாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அபுபக்கர் சித்திக்கலான்னு எட்டி பார்க்கறாங்க கால்லாம் தெரியுது எல்லாரும் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க பயம் ஏற்படும் அபுபக்கர் சித்திக்கல் அனுபவர்களுக்கு ஒரு விதமான அச்சம் ஏற்படுது ரசூலுல்லா சல்லா ஹலிய சொல்ல தவக்குல போதிக்கிறாங்க தவக்குல போதிக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்க தோழரே நம்ம ரெண்டு பேர் இருக்கிறோம் நினைக்காதீங்க மூணாவது ஆள் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அல்லா இருக்கிறான் எதிரிகள் தெரியத்தான் செய்கிறது காலு தெளிவா தெரியுது கொஞ்சம் குனிந்து பார்த்தால் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறது தெரியும் தெரிஞ்சா பிரச்சனை என்றாலும் ஒரு <laughs> இங்க இல்லாட்டா அல்லா வேற எங்கயும் போனா ரிஸ்க் தரமாட்டானா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ இங்க இல்லாத மத்த மக்கள் எல்லாம் உலகத்துல யாருமே வாழலையாது கவலைக்கு வேலையே கிடையாது இங்கேது நம்ம போறோமா அது அல்லாவுடைய நாட்டம் அல்லாவுடைய ஏற்பாடு இதை நம்ம போட்டு எங்க பார்த்தாலும் இந்த சவுதி அரை மேல இதே பேச்சுதான் திரும்ப 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 நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு ஒரு சுகம் விசாரிக்க முடியலங்க சுபான் அல்லா நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் என்னங்க செய்யறது வாழ்க்கை என்னான்னு தெரியல இப்ப உள்ள நாட்டு நடப்பு இப்படியே போயிட்டு அப்படியே போயிரும் அல்லா சொல்றான் உனக்கு தந்த நியாமத்தை சொல்லுப்பா மக்கள்கிட்ட உனக்கு எவ்வளவு நியாமம் தந்திருக்கிற சரி இவ்வளவு காலம் இருந்திருக்கால மாஷா வீடை கட்டி இருக்கிற உன்னுடைய குடும்பத்துக்காக வேண்டி நிறைய உழைச்சிருக்கிற உன்னுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வச்சிருக்கிற எவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் யாரு சொல்றான்டா முப்பது நாற்பது வருஷமா இங்க இருந்து கோடி கோடியா லட்ச லட்சமா சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சுட்டு அவன் சொல்றான் அந்த மாதிரி எவ்வளவு வேடிக்கை அப்ப இந்த தவக்குள்ள ரொம்ப 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 பலகீனம் இந்த பிள்ளைக்கு ரசுல்லா சலாசல கட்டுத்தராங்களா இல்லையா அந்த லெவல் கூட இல்ல சொல்லுறோம் அல்லாதான் பாதுகாப்பு ஹஸ்முன் அல்லாவே எங்களுக்கு போதுமான சொல்றோம் செயல்ல இல்ல பிராக்டிக்கலா இல்ல உண்மையில அந்த உளப்பூர்வமான நம்பிக்கை இல்ல அன்பிற்குரியவர்களே தவக்குளுடைய அந்த உண்மையான தத்துவத்தை விளங்கி அல்லாட்ட மட்டும்தான் பாதுகாப்பு தேடணும் நல்ல விளங்கிக்கங்க அல்லா நாடாம எதுவுமே நடக்காது எதுவும் நடக்காது ஒரு துரும்பு கூட அசையாது இல்லையா உமா தஸ்து துமின் வரக்கத்தின் இல்லா அலமுகா உலகத்துல எத்தனை மரங்கள் இருக்கின்றன எத்தனை செடிகள் இருக்கின்றன அதுல ஒரு பிட்டு இலை இருக்கு பாத்தீங்களா இலை அது கீழே விழுறதா இருந்தாலும் அல்லா அறியாம கீழே விழாது சுபகான் அல்லா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில அல்லாவை நம்ம நம்பணும் அப்படி இருக்கும் போது நம்முடைய நிலை அல்லாக்கு தெரியாதா அல்லாக்கு விளங்காதா எத்தனையோ பேர் இங்கேருந்து போய் எவ்வளவு நல்ல காரியம் பண்ணிருக்காங்க நல்ல நிலையில இருக்கிறாங்க தெரியுமா ஒரு கம்பெனியில இருந்து அனுப்புறான் போய் ரெண்டு மாசத்துல எடுத்து இன்னொரு கம்பெனி வரும் அதை விட பெட்டர் கம்பெனின்னு சொல்றான் அல்லாக்கு தெரியும்பா நமக்கு தெரியாது அப்போ அல்லா நாடாமல் எதுவுமே நடக்காது மக்கள்ிக்கொண்டிருக்கணும் <coughs> நீங்கள் உண்மையான மூமீன்களாக இருந்தால் அல்லாட்ட தவக்குள் தேடுங்க அல்லாட்ட பாதுகாப்பு தேடுங்க அல்லாகவே எனக்கு போதுமானவன் சொல்லுங்க சொல்லி அதுல உறுதியா நில்லுங்க அல்லா சொல்ற எப்போ நீங்க உண்மையான மூமீன்களாக இருந்தால் 
நீங்க மூமினா இருந்தா என்ன உங்களுக்கு சோதனை வந்தாலும் சரி அல்லாட்ட பாதுகாப்பு அல்லாட்ட தபக்குள் கேளுங்க நல்லா சொல்றான் மூசாலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய சமுதாயத்தை பார்த்து சொன்னார்கள் எனது அருமை சமுதாயமே நீங்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தால் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்ட அடியார்களாக நீங்கள் இருந்தால் அல்லாஹுவை நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டால் அவனிடத்திலே நீங்கள் தவக்குள் தேடுங்கள் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தனது சமுதாயத்திற்கு உபதேசிப்பதை அல்லா நமக்கு பாடமாக காட்டுறான் அப்போ முஸ்லீமாக இருந்தா மூமீனாக இருந்தா அல்லாட்ட தவக்குள் தேடணும் அல்லாட்ட மட்டும்தான் என்ன நடந்தாலும் நம்முடைய சுமைகளை அல்லாட்ட கலட்டி வச்சிடணும் அப்படி கலட்டி வச்சா அல்லா சுபான ஹோத்தால சும்மா கை விட்டுற மாட்டான் அல்லாஹ் வந்து இறக்க மற்றவனா எவ்வளவு இறக்கம் உள்ளவன் அல்லா ரஹீம் அல்லா ரஹ்மான் அல்லாஹ் அல் பதூத் அல்லாஹ் அர் ரசாக் அல்ல கைவிட மாட்டான் நம்ம அல்லாவை பத்தி பிள்ளைகள்ட்ட போதிப்போம் எதை சொல்லணுமோ அதை ஒழுங்க சொல்ல மாட்டோம் எதை ஒழுங்க சொல்லக்கூடாது அதை சொல்றது அதை மாத்தி சொல்லி கொடுத்துறது அல்லா எப்படிப்பட்ட தெரியுமா போய் பேசுனா நாக்க சுற்றுவான் நீ தொலல அல்ல உனை அப்படியே நெருப்புல தூக்கி போட்டுருவான் குசுக்கி எடுத்துருவான் அல்ல கைய உடைச்சிருவான் அல்ல இப்படி அல்லாவை பட்டி இதை ஒன் சைடா ஒரு பக்கமா பிள்ளைகள்ட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அப்புறம் அவன் என்னவா நாளைக்கு போக போக அல்லாண்டா ஒரு பெரிய கொடூரமானவ அல்லான்னு சொல்ற மாடி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலையை நம்ம உண்டாக்கி கொடுத்துருவோம் அல்லா எப்படிப்பட்டவன் சுபான் அல்லா அல்லா தண்டிக்கிறதுல எப்படி கடுமையானவனோ அதை விட அன்பு செலுத்துறதுல எவ்வளவு இறக்க முடியவன் அதை நம்ம சொல்றோமா அதை நம்ம போதிக்கிறோமா பிள்ளைகள்ட்ட நீ தொழுதா அல்ல உனக்கு சொர்க்கம் தருவாமா சொர்க்கத்துல நீ கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும் அல்ல அப்படி இறக்க முடியவன் தெரியுமா இப்படி நம்ம போதிக்கணும் அல்ல இறக்கம் உள்ளவன் அல்ல ரசாக் ரிசுக்க கொடுக்க கூடியவன் அவன் தான் ரிசுக்க கொடுக்க முடியும் அவனை தவிர வேற யாரு ரிசுக்க கொடுக்க முடியாது எல்லாம் காரணிகளாகத்தான் இருப்போம் என்ட்டு உங்களுக்கு உதவி உங்கள்ட்ட எனக்கு உதவி இப்படி காரணிகள் தான் ஆனா அசல் யார் அல்லாதான் அதுல நம்ம நம்பிக்கையில தெளிவா இருக்கணும் அன்பிற்குரியவர்களே இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப பலகீனமா இருக்கிறோம் தவக்குள் விஷயத்துல நமக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்ன செய்யறோம் உடல்நிலை சரியில்லைங்க காய்ச்சலா இருக்குது ஒரு தலைவலி வருது அல்ல வேற ஏதோ வந்து உடல்ல அசோகரியங்க ஏற்படுது டயர்டா இருக்கு என்ன பண்றோம் யதார்த்தமா என்ன நடக்குது உள்ளத சொல்லுவோம் என்ன செய்யறோம் என்ன செய்யறோம் மருத்துவர்கிட்ட போறோம் வேற பெனடல் சாப்பிடுறோம் எல்லாம் நமக்குள்ளேயே மருத்துவத்தை பார்த்துறோம் முதல் விஷயத்துல காய்ச்சலா பெனடலு பெவிடாலு என்னத்தையா ஒன்ன போட்டுறோம் ஓகே கிளிக் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே இல்ல அது திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கு அடுத்தது நேர மருத்துவர்கிட்ட போறோம் போறோமா இல்லையா போ சரி ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போய் குணமாகல அடுத்த மருத்துவர்கிட்ட போறோம் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கிறோம் கடைசியில அது அல்லா சுபான உத்தனை எப்ப அவனுக்கு நோயை குணப்படுத்த நாடுறானா அந்த நாள்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்க முடிஞ்சிடும் அது ஆனா நாம எப்படி நம்பிக்கை வைக்கிறோம்னா இந்த மாத்திரையை தான் நம்புறோம் இந்த மருத்துவரை மட்டும்தான் நம்ம நம்புறோம் அங்கதான் பிரச்சனை வருது மாத்திரை ஒரு காரணி அது ஒரு சபபு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது இல்ல இதுதான் நம்ம நோய்க்கு தீர்வுன்னு நினைக்கிறோம் இந்த மருத்துவர் தான் நமக்கு குணப்படுத்த முடியும் நினைக்கிறோம் இங்கதான் பிரச்சனை வருது இஸ்லாம் மருத்துவத்தை அனுமதிக்காம இல்ல மருத்துவம் செய்யுங்கன்னு தான் சொல்லுது இஸ்லாம் ஆனா அதுக்கு நாம என்ன நினைக்கணும் என்ன செய்யணும் அல்லாட்ட கேட்கணுமா இல்லையா நமக்கு உடல்ல சரியில்லை யாரா எனக்கு குணப்படுத்த அதுக்கு வழிகாட்டுதல் இருக்கா இல்லையா உன்னை தவிர்த்து வேற யாரும் குணப்படுத்த முடியாது கற்றுத்தந்த துவா இல்லையா இத நம்ம ஓதுறோமா இல்லையே நம்ம தான் நேரா மாத்திரை சாப்பிட்டுறோம் டாக்டர் கிட்ட போறோம் அடுத்தடுத்த இதுல போறோம் அல்லாவை பத்தி எதை கேரே பண்றது இல்ல எப்ப வரும் தெரியுமா ரொம்ப முத்தி போயிருச்சுன்னு வைங்க உயிர் அளவுக்கு போற மாதிரியான ஒரு பயம் வந்துருச்சுன்னு வைங்க அட்டாக்கு அது இது அல்லது ஒரு நீண்ட காலம் இருந்து வைங்க மாடி இதுக்கு மேல அல்லாட்ட தான் கேட்கணும் எப்போ கடைசியில இது சரி வராது இன்னும் பள்ளிக்கு போகணும் தொலணும் அங்க போய் அல்லாட்ட கேட்கணும் அப்பதான் முடிவுக்கு வர்றான் 
இது நம்முடைய ஈமானுடைய பலஹீனமான நில அன்பிற்குரியவர்களே அப்ப நம்ம எப்படி தவக்குள் அல்லாட்ட பாதுகாக்கிற முறை நமக்கு தெரியல முதல்ல கோரிக்கை அல்லாட்ட வைப்போம் அடுத்தது போவோம் மருத்துவத்தை பார்ப்போம் தப்பு கிடையாது இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லுது இந்த நிலையில இருக்கிறோமா உமர்ரதி எல்லா ஒன்று ஒரு ஜனாசா தொழுகை தொழுகைக்கு அடி போறாங்க தொழுகை முடிஞ்சவனை வெளியே வர்றாங்க செருப்பு காண போயிடுச்சு செருப்பு காணா போனதுனால தேடுறாங்க கிடைக்கல உடனே இன்னா இல்லாகி ஒய் இன்னா இலைகி ராஜுன்னு சொல்றாங்க நம்ம யாராவது அப்படி சொல்லுவோம்மா இன்னாள் இல்லாகி ஒய் இன்னா இலைகி ராஜுன்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு சொல்லுவோம் நம்ம மௌத்துக்கு தான் சொல்லுவோம் இது அந்த மௌத்துக்குன்னு உள்ள ஒரு துவாவை நம்ம முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனா அல்லா அப்படி சொல்லல இஸ்லாம் நமக்கு அப்படி வழிகாட்டல அல்லா எப்படி சொல்றான்னு சொன்னா அல்லதீன இதா அசாபத்து ஹும்மு செய்பா காலு இன்னா இல்லாகி ஒய் இன்னா இலைகி ராஜுவோம் இந்த நல்லவர்களுக்கு எந்த ஒரு சோதனை வந்தாலும் சரி இதுதான் சோதனை அல்ல எந்த சோதனை வந்தாலும் சரி என்ன ஒரு முசீபத்தா இருந்தாலும் சரி வார்த்தை எப்படி வரும் தெரியுமா இந்நாள் இல்லாகி ஒய் நாளகி ராஜன் நிச்சயமாக நாம் அல்லாவுக்காக வேண்டி இருக்கிறோம் அவன் பக்கம் தான் நம்ம திரும்ப போறோம் சுபான் அல்லா அழகா அல்லா படிச்சு தர்றான் இது நம்ம எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் இந்நாள் இல்லாம இந்நாள் ராஜன்னா மூத்த அவனும் வீட்டுக்கு தான் மூத்து செய்தி மட்டும்தான் வேற எதுவுமே பயன்படுத்துறது இல்லை ஆனா எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தணும் அல்ல நமக்கு தவக்குல போதிக்கிறான் உனக்கு என்ன சோதனை வந்தாலும் என்கிட்ட கேளுப்பா நான் அல்லா அல்லான்னு பக்கம் நான் போக போறேன் நான் அல்லாவுக்காக வேண்டிதான் இருக்கிறேன் சொல்லு நல்லா படிச்சிடறான் அப்படி சொன்னால் உலாய்க்க அலைஹிம் சலவாத்தும் ரப்பிஹிம் வரஹ்மாத்தூன் இவர்களுக்கு தான் அல்லாஹனுடைய அருள்கள் ரஹ்மத் ஏற்படுகிறது இவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள் அல்ல சான்று கொடுக்கிற சர்டிபிகேட் இருந்துதான் நமக்கு என்ன சோதனை வந்தால் இன்னால் இல்லாஹி வைனாலே சொன்னா உளப்பூர்வமாக சொன்னா பொருள் உணர்ந்து சொன்னா அல்லாவை சார்ந்து நம்ம சொன்னா நம்ம தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள் நமக்கு தான் அல்லாவுடைய அருள்கள் கிடைக்கின்றன அல்ல படிச்சு தரலாம் உமரதி எல்லாம் ஒன்பு ஜனாசா அவளை இப்படி வரும்போது செருப்பு காணும் இந்த ஆள் நாராஜன்னு சொல்ற பக்கத்துல இருந்த தோலை சொல்றாங்க யார் யா அமீர் மூமினி ஏன் இப்படி இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக இந்நாள் இல்லாஹி இந்நாளை ராஜன் சொல்றீங்கன்னு சொன்னதுக்கு சொல்றாங்க உமர் உபுல் ஹத்தாபு ரதி எல்லா ஒன்பு ஒரு முஸ்லீமுக்கு அவன் வெறுக்கிற மாதிரி எந்த ஒண்ணு நடந்தாலும் சரி அது அவனுக்கு சோதனை அது ஒரு முசீபத்தான்னு சொல்றாங்க செருப்பு காண போச்சுன்னா அது முசீபத் இல்லையா சோதனை இல்லையா செருப்பு காண போனா எவ்வளவு பெரிய விளைவு அதுக்கும் கூட உமர் புனல் ஹத்தாபுரது இல்லானவர்கள் இன்னால் இல்லாகி ஒய்னாலகி ராஜூன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இதுல எவ்வளவு பெரிய பாடம் இருக்கு தெரியுமா இது சாதாரணமா நம்ம எடுக்க கூடாது அல்லாட்ட கேட்கிறோம் அல்லாட்ட கேட்கிறோம் சும்மா சொல்லுறோம் உளப்பூர்வமா கேட்கறது இல்லை அதுதான் பிரச்சனைய நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஏன் தீர்வு கிடைக்கிறது இல்ல ஏன் நம்ம மனநோயாளியா மாறுறோம் ஏன் நமக்கு வந்து நாலு நாலு போக போக நமக்கு கவலை ஏற்படுது அல்லாவ நம்ம நம்ப வேண்டிய முறையில ஒழுங்கா நம்பிக்கை இல்லை தவக்குள் இல்ல நடக்கும் சில நேரம் இப்படி நடந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திலேயே ஒரு சந்தேகத்திலேயே அல்லாட்ட பாதுகாப்பு தேடுறது கேட்டா கேட்கலன்னா அதுவும் கிடையாது இப்படித்தான் நம்முடைய நிலைமை இருக்கு ஆனால் அல்ல சொல்றான் நீங்க மூமீன்களாக இருந்தால் என்ட்ட பாதுகாப்பு தேடுங்க என்னிடத்துல தவக்குள் தேடுங்க அப்படின்னு அல்லாஹு சுபான நமக்கு பாடமாக அல்ல நமக்கு படிச்சு தர்றான் அடுத்தது அன்பிற்குரியவர்களை இப்படி நம்ம அல்லாட்ட தவக்குள் தேடுனா ஷெய்தானுடைய தீங்கு நமக்கு ஏற்படாதுங்க அவனுக்கு எந்த ஒரு பவரும் இல்லாம நாமளே அடிச்சு தகர்த்து எரிஞ்சிருவோம் அல்லா சொல்லி தரான் நல்ல கவனிக்கணும் ஷெய்தானுக்கு எந்த பவரும் கிடையாது யாருக்கு கிடையாது யார் மீது கிடையாது அழல்லதீன ஆமனு எவர்கள் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒன்னு செய்ய முடியாது ஒரு சக்தியும் கிடையாது அது மட்டும் இல்ல நம்பிக்கை கொண்டதோடு நிறுத்த கூடாது ரப்பிடத்திலேயே தவக்குள் தேடுவார்களே அத்தையவர்கள் மீது செய்தானால் ஒன்னும் செய்ய முடியாது அல்ல சொல்றான் இந்த நம்பிக்கை நம்மட்ட இருக்கா செய்தானுடைய தீங்கு இருக்கா இல்லையா இருக்கு நிறைய பேருக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை நிறைய இருக்கு அவன் சைத்தா நம்ம உடம்புல ஓடுறான் ரத்தத்துல ஓடுறான் வீட்டுல இருக்கிறான் நம்ம எங்க இருக்கிறோமோ அங்க எல்லாம் தங்கி இருக்கிறான் இதெல்லாம் ரசுல்லா சலதாசன் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க படிச்சு தந்திருக்கிறாங்க இல்லையா வீட்டுல சைத்தா இல்லையா 
வீட்டில் இருக்கிறானா இல்லையா இருக்கிறான் சைத்தா இரு அதனால தானங்க கணவன் மனைவிக்கு ஒரே பிரச்சனை சைத்தா இருக்கிறனால தானே குடும்பத்தில் பிரச்சனை சைத்தா இருக்கிறனால தானே ஒழுங்க வாழ்க்கையில் பிரச்சனை அதனால தானே தலாக்கு ஹுலா எல்லாமே ஏற்படுது அப்போ சைத்தா இருக்கிறான் சைத்தானுடைய சூழ்ச்சி இருக்குது அதனால தான் ரசுல்லா இஸ்லாதா சொன்னாங்க அல்லாட்ட தவக்குள் தேடுங்க எப்படி தேடு தெரியுமா அல்லாஹுடைய கலாம் குரான ஓதுங்க வீட்டில் சூரத்துல் பக்கராவை ஓதுங்க சைத்தம் ஓடி போயிடுவான் சும்மா போக மாட்டான் ஓடி போயிடுவான் ரசுல்லா இஸ்லாசன் சொல்றாங்க இப்படி நம்ம தவக்குள் தேடுறோமா தேடாதனால தானங்க பிரச்சனை சைத்தான் தான் நம்ம வீட்டில் தங்க வச்சுட்டு இருக்கிறோமே அவனுக்கு தான் சொகுசான இடத்தை ஒதுக்கி கொடுக்குறோமே அப்புறம் எங்க நம்ம தவக்குள் இதுதான் பிரச்சனை நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு காரணத்தை தெளிவா இப்ப நம்ம விளங்கிறோம் இந்த ஸ்கூட்டத்துல என்ன காரணம் சொன்னா நாம குரான வீட்டில் ஓதுறது இல்லை மாற்றமாக சினிமா பாடல்கள் கூத்து கும்மாலங்கள் இன்னைக்கு அதுதான் நடக்குது இன்னைக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்ட்டையும் மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் அதையும் தாண்டி உள்ள மொபைல் எல்லாம் இன்னைக்கு வாப்பாலேந்து மகன்லேந்து பிள்ளைலேந்து பொண்டாட்டிலேந்து எல்லாரும் கையில மொபைல் அவ அவங்க இஷ்டம் போல பாக்குற மாதிரி கொடுக்குறோம் எல்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டோம் நெட்டை யூடியூப தட்டுறான் அதை செய்யறான் இதை செய்யறான் எல்லாம் பார்க்கறதுனால உள்ள பிரச்சனை தான் இந்த வீட்டில் பிரச்சனை வராமல் இருக்குமா வரத்தான் செய்யும் சைத்தான் வராமல் இருப்பானா வரத்தான் செய்வான் சைத்தான் தங்காமல் இருப்பானா தங்க தான் செய்வான் அப்போ நம்ம வீட்டில் குரானை ஓதுறது இல்லை குரானை ஓதுனா அல்லாஹுடைய கலாம் அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது பெரிய பவர் இருக்குது சாதாரண பவர் கிடையாது அல்லாஹ் சுபான ஹூத்தாலா ஒழுங்கான <laughs> நம்ம வந்து அல்லாட்ட ஒழுங்கான பாதுகாப்பு கிடைக்க இல்ல தவக்குள் ஒழுங்கா தேடல அதான் பிரச்சனை நடக்குது அன்பிற்குரியவர்களே குறிப்பாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்படி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹனுமா அவங்களுக்கு எப்படி அப்துல்லா இபுன் உமர் ரதி அல்லாஹனுமா அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தார்களோ அந்த உபதேசத்தை நம்ம செய்யணும் பிள்ளைங்களுக்கு செய்தாதான் நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளோட ஒழுங்கா இருப்பாங்க நமக்கு பாதுகாப்பு அல்லாவுடைய பாதுகாப்பு நம்ம குடும்பத்துக்கு கிடைக்கும் இஸ்லாமிய வீடாக மாறும் இல்லைன்னா நடக்காது இன்னைக்கு என்ன சம்பவம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் நாலு சின்ன பிள்ளைங்க இளைஞர்கள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு பிள்ளையை காதலிச்சிருக்கிறான் நாலு பிள்ளைகளும் சேர்ந்து நாலு அந்த ஆண்கள் சேர்ந்து பிள்ளைங்க இளைஞர்கள் சேர்ந்து ஒரே ஒரு பிள்ளையை வந்து லவ் பண்ணியிருக்கிறான் அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணிருக்குன்னா நாலுல ஒன்னதான் அது சூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படி சூஸ் பண்ணும் போது இந்த நாலு மூணு பேருக்கு தெரியுமா இல்லையா யார இவ விரும்புறாவோ அவனை போட்டு தள்ளிட்டா சுபானல என்ன பெரிய வயசா எல்லாம் பதினேழு பதினாறு வயசு பிஞ்சி குழந்தைங்க எந்த அளவுக்கு போகுது சரி யாரு இது காஃபீர்களா இறை மறுப்பாளர்களா அல்லது கிறிஸ்தவர்களா அல்லது இந்துக்களா முஸ்லீம்கள் கேவலமா இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி எத்தனை ஊர்கள்ல பதினெட்டு இருபது வயசு வரைக்கும் பொம்பளை பிள்ளைய பொத்தி பொத்தி வளர்த்து ஓடி போத ஊரை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு ஓடி போத இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நம்ம பிள்ளைய ஒழுங்க வளர்க்கலங்க ஒழுங்க அந்த இல்ம ஊட்டல ரசூலுல்லாஹி சலல்லா ஒலை வசலாம் அவங்க எப்படி சகாபாக்களுக்கு அந்த தவக்குலை அகீதாவை ஈமானை போதித்தார்களோ அதை நம்ம போதிக்கல இதானங்க காரணம் அதான் நம்ம பிள்ளை நம்ம பிள்ளையா இருக்கிறது இல்ல இருபது வயசுல நமக்கு டாட்டா காட்டிட்டு ஓடி போயிருது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் நமக்கு இவ்வளவு நாட்கள் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தெடுத்து ஒண்ணுமே இல்லாம போது அன்பிற்குரியவர்களே இன்றைய காலம் மோசமான காலம் மூணு நாலு வயசுல குழந்தை இன்னைக்கு யூடியூப் தட்டி பாக்குது கேம் விளையாடுது கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுது அது எப்படி அறிவு தெரியல அல்ல ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் இன்றைய காலம் அப்படிப்பட்ட காலம் நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது பிள்ளைகளை ரொம்ப எச்சரிக்கையோட வளர்க்கணும் 
தவக்குல கண்ணியமான முறையில நம்ம பாடம் படிக்கணும் நடைமுறைப்படுத்தணும் அன்பிற்குரியவர்களே தவக்குள் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது மிக மிக நாம உன் உளப்பூர்வமாக நாம் அறிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் உள்ளம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அன்பிற்குரியவர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் அவங்கிட்ட ஒரு பெண்மணி வர்றாங்க ஒரு பெண்கள் ஒரு பெண்ணிட்ட இருந்த அந்த தவக்குள் அந்த நம்பிக்கை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் அவங்கள்ட்ட ஒரு கருப்பிணத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி வர்றாங்க வந்து யார் அசூலல்லா யார் அசூலல்லா எனக்கு ஒரு வெட்டு நோய் அதாவது பிக்ஸ் நோய் சொல்லுவோம் இல்லையா வலிப்பு நோய் அந்த நோய் எனக்கு இருக்குது அந்த நோயிலிருந்து நான் விடுதலை பெறணும் ஏன் கேட்டா எனக்கு முடியல என்ன முடியல என்றால் நான் எங்க எங்கெல்லாம இடையில விழுந்துடுறேன் கீழே விழுந்துட்டா என்னுடைய ஆடை வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சுது எவ்வளவு பெரிய அசிங்கம் ஒரு இளஞ்சி அதுவும் ஒரு பெண்ணு அப்படின்னு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் யாருக்கும் இந்த நோய் வரக்கூடாது நம்ம எதிரின்னு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு கூட அந்த நோய் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு நோய் தான் இந்த வலிப்பு நோய் காக்கா நோய் காக்கா வலிப்பு நோய் சொல்லுவோமா இல்லையா எந்த நேரத்துல எங்க விழுவாங்கன்னு தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நோய் அவங்க சொல்றாங்க யார சூழல்லாம் நீங்க அல்லாட்ட எனக்காக வேண்டி துவா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லும் போது ரசூல்லாகி சல்லா கொலைவ சல்லம் சொல்றாங்க பெண்ணே நான் உனக்காக வேண்டி துவா செய்யறேன் செய்தால் அல்லாஹ் உனக்கு நிவாரணம் வழங்குவான் உனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பான் அதுல மாற்று கருத்து கிடையாது அதே சமயத்துல நீங்க விரும்புனீங்கன்னு சொன்னா சபுரு செய்யுங்க பொறுமையா இருங்க அப்படி பொறுமையாக இருந்தால் பெண்ணே உலகில் ஜன்னா உங்களுக்கு சுவர்க்கம் உண்டுன்னு சொன்னாங்க துவா கேட்ட உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அந்த நோய்க்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் நான் கேட்காம இருந்து நீங்க பொறுமையை கடைபிடித்தால் உங்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்கும் இப்ப சொல்லுங்க பின்னே உங்களுக்கு சொர்க்கம் வேணுமா சுகம் வேணுமா ரெண்டுல எதை நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க இந்த அங்க பிடிங்க ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாம இருந்தா என்ன நினைப்போம் அப்பப்ப குணம் அவனுக்கு ஒரு சின்னது வந்தாலும் கூட அப்பவே அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நாளைக்கு டூட்டி போகணும் இது எதார்த்தம் இல்லையா காய்ச்சல் வந்துருச்சு உடனே அதுக்குரிய வேலை பார்க்கணும் காலையில போயிடும் பொறுமைன்றதே கிடையாது சில நோய் வந்து லேட்டா தான் குணமாகும் அதுதான் சரியான குணம் அதுதான் கரெக்டு அந்த மருத்துவத்துக்கு பொறுமை வேணும் ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி இல்ல அந்த பெண்மணி என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா யார சூழல்லாம் அப்படியானால் நான் அஸ்பீர் நான் பொறுமையா இருக்கிறேன் சுபான் அல்லா எனக்கு சொர்க்க வேணும் அதை விட எனக்கு வேற என்ன இந்த நோய் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சுபான் அல்லா நான் பொறுமையா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் அப்படியே விட்டுட்டாங்க திரும்ப சொல்றாங்க அந்த பெண்மணி யார் ரசூல் அல்லா நான் பொறுமையா இருக்கிறேன் அதே சமயத்துல என்னுடைய ஆடை அகன்று போகுமா இல்லையா தெருவுல நான் விழுந்து கிடக்கும் போது என்னுடைய ட்ரெஸ் களையுமா இல்லையா அதை மறைக்கணும் அதை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டிய அல்லாட்ட துவா செய்யுங்க சுபான் அல்லா நோயை குணமாக இருக்கு கிடையாது அது முடிஞ்சு போச்சு பொறுமையா இருக்கிறேன் சொல்லிட்டாங்க நோயை தாங்குறேன் எவ்வளவு பெரிய நோய் அதை தாங்குறேன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு இல்ல துவா இப்ப எதுக்கு துவா யார் சொல்லல நான் மறைக்கணும் நான் மறைக்கணும் என்னுடைய ட்ரெஸ் நான் மறைக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க யார சொல்லல நான் மறைக்கணும் வெளியே தெரியக்கூடாது அதுக்காக வேண்டி நீங்க துவா செய்யுங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ சொல்லும் அதற்காக துவா கேட்டாங்க சுபஹான் அல்லா கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு பெண்ணிட்ட இருந்த அந்த தவக்குள் எவ்வளோ பெரிய நோயில இருந்து தவக்குள் தேடுறாங்க நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அல்லாட்ட தவக்குள்ளே தேடாம அல்லாவையே நம்ம அதை நினைத்தும் பார்க்காம இருக்கிறோம் சொன்னா எவ்வளவு ஈமல்ல பலகீனமாக இருக்கிறோம் இதை நம்ம சிந்திக்கணும் அன்பிற்குரியவர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் ஒரு பெண்ணிட்ட இருந்த அந்த தவக்குலை நமக்கு படிச்சு தர்றாங்க பெண்கள் வந்திருக்க கூடிய பெண்கள் தாய்மார்கள் சகோதரிகள் தெளிவா கேட்டு ஈமான புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஈமானை வலிமை சேர்க்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய துன்பம் வந்தாலும் சரி எங்களுக்கு போதுமானவன் இந்த வார்த்தை தான் வரணும் அவன் தான் பாதுகாப்பதில் சிறந்தவன் இதுதான் வரணும் 
அல்லா சுபான ஹூத்தாலா இந்த வார்த்தைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 பெரிய ஒரு வெயிட்ட ஒரு சக்தியை வச்சிருக்கிறான் தெரியுமா ஹஸ்புன் அல்லாஹு அனியாமல் வக்கீல் யாரு சொன்னா யாரு சொன்னா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவங்க சொன்னா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் எப்படிப்பட்டவங்க நிச்சயமாக இப்ராஹிம் அவரே ஒரு சமுதாயம் என்று சொல்றான் தனி நபரே ஒரு சமுதாயம் சொல்றான் ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்தி அந்த பலம் அந்த பவர் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு தனி நபர்கிட்ட இருந்துச்சு அதனால தான் எல்லாம் சொல்றான் இன்ன இப்ராஹிம காண உம்மா நிச்சயமாக இப்ராஹிம் அவரே ஒரு சமுதாயம் என்றெல்லாம் சொல்றான் அந்த இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமோக ஏகத்துவ கொள்கையை மக்கள்கிட்ட சொல்றாங்க தன்னை பெற்றெடுத்த தந்தை ஆசர் சிலைகளை விற்பனை செய்யக்கூடியவர் அவர்கிட்ட போதிக்கிறாங்க வாப்பா சிலைகளை வணங்காதீங்க அல்லாவ மட்டும் வணங்குங்க என்ன அருமை தந்தையே ஷைத்தானு கட்டுப்படாதீங்க நிச்சயமாக ஷைத்தான் ரஹ்மானுக்கு மாறு செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு அழகான முறையில கொள்கையை சொல்றாங்க சிலைகளை உடைக்கிறாங்க இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் உடைத்து விட்டு அந்த சமுதாயத்தை திருத்துவதற்காக பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகளை கையாள்கிறார்கள் கடைசியில அந்த மக்கள் சும்மா விடுவார்களா சிலைகளை உடைத்தால் சும்மா விடுவார்களா சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் நாங்க கேள்விப்பட்டோம் இந்த வேலையை செய்தது இப்ராஹிம் தான் அவர் ஒரு இளைஞர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மக்கள் கடைசியில என்ன பண்ணாங்க நெருப்பு குண்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணாங்க ஏன் அவரை நெருப்புலயே புசுக்கணும் சிலைய உடைச்ச கையி அவரையே உள்ள நெருப்புல தூக்கி போடணும் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்தாங்களே முடிவுக்கு வந்த பிறகு நெருப்புல தூக்கி போடுறாங்க அந்த நேரத்துல நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுவே எனக்கு போதுமானவன் அவனே பாதுகாப்பதில் சிறந்தவன் என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன போது அல்லாஹு சுபானு தால சும்மா விட்டுருவானா நெருப்பு யாருடைய படைப்பு அல்லாவுடைய படைப்பு அல்லாஹ் குன் என்று சொன்னால் இது இப்படி ஆகு என்றால் அது ஆகிவிடும் அல்ல என்ன பண்ணா யானார் நெருப்பே கூணி பர்தன் சலாமன் அல இப்ராஹிம் நீ இப்ராஹிமுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடியதாகும் சுகத்தை தரக்கூடியதாகும் மாறிவிடு அப்படின்னு அல்ல நெருப்புக்கு கட்டளையிட்டான் அந்த மாதிரி நடந்துச்ச குரான்ல எல்லாம் சொல்றானே பிராக்டிக்கலா செயல்படுத்தி அல்ல சுபான உத்தலா அப்படியே நமக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறான் என்றால் அப்ப அந்த ஹஸ்புன் அல்லாஹு நியாமல் வக்கீல் அவ்வளவு பெரிய பவர் இருக்கு சாதாரணமா நம்ம நினைக்க கூடாது அல்லாஹுவே எங்களுக்கு போதுமானவன்று நம்ம உளப்பூர்வமாக அல்லாவை சார்ந்து நம்ம சொல்லும் போது அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய பவர் இருக்கு அல்லா நாடுனா அதை செஞ்சு காட்டுவான் நம்மளை பாதுகாப்பான் சோதனைகளிலிருந்து அகற்றுவான் நோயிலிருந்து நிவாரணத்தை கொடுப்பான் இன்னல்லாக அலா குல்லி ஷெயின் கதீர் நிச்சயமாக அல்லா எதையும் செய்வதற்கு பேராற்றல் உடையவன் இல்லையா அதை அல்ல காட்டுனான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மூலமா காட்டுனான் இந்த வார்த்தையை தான் முகமது சல்லாஹு அலை வல்லோ அவர்கள் ஒரு தடவை பயன்படுத்தினாங்க சஹீவுல் புகாரியில பார்க்கிறோம் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹும் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் நெருப்பிலே வீசப்படும் போது ஹஸ்முன் அல்லாஹ்யாமல் வக்கீல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் இதே வார்த்தையை முகமது சல்லாஹு அலை வல்லம் அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் எப்போ தெரியுமா அந்த மக்கள் பயந்து பயந்த நிலையிலே உங்களை நாங்கள் முடித்து விடுவோம் உங்களை நாங்கள் கொன்று விடுவோம் என்று ஒரு விதமான பயங்களை ஏற்படுத்தினார்கள் அப்படி ஏற்படுத்தும் போது அல்ல குரான்ல சொல்றான் இந்த மக்கள் உங்களுக்கு எதிராக திரண்டு வருகிறார்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் போது பெருமானா சல்லாஹு அலைவ செல்லமோர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்ற வார்த்தை முகமது சல்லாஹு அலைவ செல்லும் பயன்படுத்துறாங்க அல்ல எப்படி மாத்தி விட்டான் எல்லாம் அப்படி தலகீலா மாத்தி அல்ல அருளை பொழிந்தான் 
அவர்களுக்கு கனிமத்து பொருள் எல்லாம் கொடுத்தான் இதெல்லாம் அடுத்த வசனத்துல பாக்குறோம் அப்ப இபுனோ பாஸ் ரதி இல்லா ஹனுமா அவர்கள் சொன்னார்கள் எந்த வார்த்தை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்களோ அதே வார்த்தை முகமது சல்லாஹு அலி வசல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க என்று சொல்லும் போது என்ற வார்த்தை ஒரு சாதாரணமான ஒரு வார்த்தை கிடையாது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அன்பிற்குரியவர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் ஒரு தடவை சொல்றாங்க இவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க நம்ம அல்லாட்ட தவக்குல உளப்பூர்வமாக இஹ்லாசோட உளப்பூர்வமாக அல்லாட்ட நம்ம தவக்குள் தேடுனா எந்த கேள்வி கணக்கு இல்லாம எந்த வேதனையும் இல்லாம சொர்க்கத்திலேயே அல்லா நுழைத்து விடுவான் சுபான் அல்லா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க ரசூ சலதா அலி சொல்லும் மேராஜ் பயணத்தின் போது சொன்னார்கள் ஒரு நபியை நான் கண்டேன் அவர்களோடு ஒரே ஒரு மனிதர் சேர்ந்து இருந்தார் இன்னொரு நபி கடந்து சென்றார் அவரோடு இரண்டு மனிதர்கள் சென்றார்கள் இன்னும் சில ஒரு நபியை கண்டேன் அவர்களோடு ஒரு கூட்டம் சென்றது இதை நான் பார்த்தேன் அடுத்ததாக நான் ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தேன் பார்த்தால் அடி வானமே மறைந்திருக்குது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டத்தை பார்த்து இது என்னுடைய உம்மத்தா இருக்க கூடாதா என்று நான் நினைத்தேன் அங்கு எனக்கு சொல்லப்பட்டது இது உங்களுடைய உம்மத்து கிடையாது இது மூசாவினுடைய உம்மத்து மூசாவும் அவருடைய கவுமும் என்று எனக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அடுத்தது எனக்கு சொன்னார்கள் உள்ளூர் ஹாக்கதா ஹாக்கதா உள்ளூர் ஹாக்கதா ஹாக்கதா என்று இப்படி பல இடங்களில் எனக்கு சொல்லப்பட்டு இதை பாருங்கள் இதை பாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது அங்கு நான் பார்க்க இடங்கள்லாம் மக்கள் திரளாக இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் சொன்னார்கள் இவர்கள் தான் உங்களுடைய சமுதாயம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது எவ்வளவு சந்தோஷம் எங்க பார்த்தாலும் பார்க்கிறாங்க இதை சொல்லிட்டு ரசூல்லா சலதா அலி சலம் சொல்றாங்க அந்த கூட்டம் இருக்குது இவர்களோட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இவர்களோட எழுபது நாயிரம் நபர்கள் என்னுடைய உம்மத்திலிருந்து எழுபது நாயிரம் நபர்கள் எந்த விதமான கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் விசாரணை இல்லாமல் சுவர்க்கத்திலே நுழைவார்கள் சுபகான் அல்லா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இதை சொல்லிட்டு ரசுல்லா சலசன சபையில இருந்து பேசிட்டு கலைஞ்சிடுறாங்க சஹாபாக்கள் அவர்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சும்மா விடுவாங்களா சஹாபாக்கள் துடிப்பாங்க சுவர்க்கம் என்றால் துடித்து செய்வாங்க பேசிக்கிட்டாங்க இந்த எழுபது ஆயிரம் நபர்கள் யாரா இருப்பாங்க நம்மளா இருப்போமோ அப்ப அப்படின்னு பேசுறாங்க இல்ல இல்ல நம்ம எல்லாம் வந்து தாய் தகப்பல்லாம் சிறுக்குல இருந்தாங்க இணைவைப்பு கொள்கையில இருந்தாங்க நம்ம போக முடியாது இன்னும் பேசிக்கிட்டாங்க நம்ம பிள்ளைங்க போவாங்க நம்ம கரெக்டா இருந்தோம் பிள்ளைங்களும் கரெக்டாவே பறக்கும் போதே ஒரு நல்ல நிலையில இருந்தாங்க அவங்க போவாங்களோ இப்படி இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு கருத்து வேறுபாடு வசூல்லாய் சலதா அலி சொல்ல வந்தாங்க வந்து சொன்னாங்க அதை அறிவிச்சாங்க யாரு தெரியுமா எழுபது ஆயிரம் நபர்கள் கேள்வி கணக்கு இல்லாம அதாபு அல்லாவுடைய வேதனை இல்லாம சொர்க்கத்துல போறவங்க யாரு தெரியுமா சொன்னாங்க அவர்கள் யார் என்றால் பறவை சகுனம் பார்க்க மாட்டார்கள் சகுனம் பார்க்க மாட்டாங்க வாழ்க்கையில சகுனமே இருக்காது அன்றைய காலத்துல ஒரு பறவையை பறக்க விடுவாங்க வலது பக்கமா பறந்தா அவங்க செய்யக்கூடிய வேலையை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இடது பக்கமா பறந்தா அவங்க செய்யவே மாட்டாங்க வேலையை நிப்பாட்டிடுவாங்க இப்படி எல்லாம் பரவ சகுனம் இதுல பல மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஆனா இப்படி இருக்க மாட்டாங்க இந்த எழுபது நாயிரம் நபர்கள்ல இந்த பண்பு இருக்காது அடுத்தது என்ன அடுத்தவங்கள்ட்ட ஓதி பார்க்க கேட்க மாட்டாங்க நோயா கஷ்டமா எனக்கு ஓதி பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க அன்பிற்குரியவர்களே தனக்குத்தானே ஓதி பார்ப்பது மார்க்கத்துல அனுமதி அடுத்தவர்கள்ட்ட ஓதி பார்க்க கேட்பதும் மார்க்கத்துல அனுமதி தான் உச்சகட்ட நம்பிக்கை எப்படி தெரியுமா இந்த நோய் உதவிச்சு அல்லா குணப்படுத்துவோம் நல்லாட்ட கேட்கிறேன் எனக்கு நானே ஓய் பார்த்துக்கிறேன் அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் நான் கேட்க மாட்டேன் அதான் அடுத்தவர்கள்ட்ட போய் ஓதி பார்க்க கேட்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவங்க இந்த எழுபது நாயிரம் நபர்கள் இருப்பாங்க அடுத்தது சொன்னாங்க அவர்கள் தீயினால் சுட்டு சிகிச்சை பெற மாட்டாங்க நெருப்ப வச்சு சுட்டு சுட்டு இப்படி நோய்க்காக வேண்டி சிகிச்சை செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூல்லா சலதா அலி சொல்லும் இறுதியா சொன்னாங்க தங்களுடைய ரப்பிடத்துல மட்டும் தவக்குள் தேடுவார்கள் இந்த நாலு பண்பு யார்கிட்ட இருக்கும் சுபகான் அல்லா வேதனையே இல்லைங்க 
கேள்வியே இல்லை இப்படி சொர்க்கத்துக்கு போறோம்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இத கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அன்பிற்குரியவர்களே மிகப்பெரிய பாக்கியம் இத ரசுல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் தோழர்கள்ட்ட சொல்லும் போது உக்காஷா அலைவாங்களை <laughs> இவர்களை அந்த எழுபது நாயிர நபர்களை ஒருவராக ஆக்குவாயாக அப்படின்னு அல்லாவிவர்களே அந்த எழுபது நாயிர நபர்களை நானும் ஒருவனா இருக்கு அல்லாட்ட துவா செய்ய யார அப்படின்னு கேட்கும் போது ரசூல்லாய் சலல்லாலையும் செல்லும் அழகாக சொன்னாங்க தோழரே சபக உக்காஷா இதிலே முந்தி விட்டார் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்க உக்காஷா ரதியில் கிடைத்த வாய்ப்பு பார்த்தீங்களா கேள்வி கணக்கே இல்லாம வேதனை இல்லாம சுவர்க்கத்தில் நுழையக்கூடிய மனிதர் உக்காஷா ரதியல் ஆகணும் என்றால் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அப்ப இந்த நாலு பண்பு நம்ம இருக்க கூடாது மூணு மூணு பண்பு இருக்க கூடாது நாலாவது பண்பு இருக்கணும் தீனால் சுட்டு சிகிச்சை பெறக்கூடாது அடுத்தவர்கிட்ட ஓதி பார்க்க கேட்க கூடாது அதே மாதிரி பறவை சகனம் பார்க்க கூடாது அல்லாட்ட மட்டும்தான் தவக்குள் கேட்கணும் இப்படி இருந்தா சுபான் அல்லா அல்லா நமக்கு கிட தரக்கூடிய பிரைஸ பாத்தீங்களா அல்லா நமக்கு தரக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய ஒரு அன்பளிப்பு என்ன அல்லா முத்தக்கீன்களுக்காக தயார் செய்து வைத்திருக்கிற சுவர்க்க நமக்கு உண்டு அன்பிற்குரியவர்களே இறுதி கட்டத்தில் நாம் நெருங்கிவிட்டோம் அல்லாஹுவை மட்டும் சார்ந்து இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவிடத்தில் தான் தவக்குள் வைக்க வேண்டும் அவனிடத்தில் தான் பாதுகாப்பு தேட வேண்டும் நம்முடைய உயிர் மூச்சு இருக்கும் வரையிலும் ஒரு மூமின் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைவ செல்லும் அழகாக சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க பலஹீனமான மூமினை விட பலமுள்ள மூமின் தான் சிறந்தவன் அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமானவன் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிசன் சொன்னான் அப்ப மூமின் என்றால் ரெண்டு வகையில இருப்பான்னு அர்த்தம் ஒண்ணு பலஹீனமா இருப்பான் இன்னொன்னு பலம் உள்ளவனா இருப்பான் இதை ரசூல்லாய் சல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துறான் நம்ம எந்த அணியில இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் ஆனா அல்லாஹுடைய பார்வையில மிக சிறந்தவன் யார் என்றால் அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமானவன் யார் என்றால் சிறந்தவன் யார் என்றால் அல் மோமினுள் கவி வலிமையான ஈமான் கொண்டிருப்பவன் தான் அல்லாஹுக்கு மிகவும் பிடித்தமான அடியான் நமக்கு <laughs> தெரியாது <laughs> நம்ம ஒன்ன விரும்புவோம் ஆனா அது நம்ம வெறுக்கத்தக்க ஒரு செயல் நடக்கும் இல்லையா அல்ல குரான் அதையும் சொல்றான் நீங்க எதையாவது விரும்புவீங்க இது கிடைக்கலாமே இது அனுபவிக்கலாமே இது செய்யலாமே அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க ஆனா அது உங்களுக்கு தீங்கில வந்து முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றான் அதே மாதிரி நீங்க எதையாவது வெறுப்பீங்க வேணாம்பா அந்த வாழ்க்கை வேணா அந்த நிலை அப்படின்னு நீங்க எதையாவது வெறுப்பீங்க மறுப்பீங்க ஆனால் ஒகுவா கயிறு உள்ளக்கும் அது உங்களுக்கு கயிறாக வந்து முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றான் உங்களுக்கு <laughs> உனக்கு எது பயன் அளிக்குமோ அதுல ஆசைப்படு பயன் தராதுல ஆசைப்படாத இதை ரசுல்லாய் சிலதாசம் சொல்றாங்க எல்லாமே தவக்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அடுத்தது சொல்றாங்க உனக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் 
உனக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை ஏற்பட்டா நீ வந்து எப்படி பேசாதே நான் இதை செய்திருந்தால் இதை செய்யாமல் இருந்திருந்தால் அப்படி போயிருந்தால் இந்த ஆள் ஆள் போட்டு பேசாத ஆள் ஆள் போட்டு பேசாத இங்கிலீஷ்ல இஃபு சொல்லுவோமா இல்லையா இது மாதிரி வார்த்தையே பயன்படுத்தாத என்று ரசூலா இசலா செஞ்சோர தவக்குள் தவக்குள்ள படிச்சு தர்றாங்க ஒரு செயல் நடந்துருச்சு ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு அதை போட்டு திரும்ப திரும்ப இப்படி செய்திருந்தால் இப்படி போயிருந்தால் இதை பேசாத இந்த ஆள் போட்டே பேசாத மாறாக நீ எப்படி சொல் ஒலாக்கின் குல் கத்தரு நீ பேசுற என்ன தெரியுமா அல்ல நாடி எப்படி நடந்துருச்சு அல்ல முடிவெடுத்தபடி நடந்துருச்சு இத சொல்லுன்னு சொல்றாங்க ரசூல் சராசி எவ்வளவு அழகான வார்த்தை பத்தீங்களா எது நடந்தா அல்ல நான் நடந்துருச்சு அல்லா ஒரு முடிவு எடுத்தான் அதுதான் நடந்திருக்கு இப்படி சொல்லணும்னு சொல்றாங்க சொல்லிட்டு இந்த ஆள் ஆள் போட்டு பேசுறமா இல்லையா அது பேசுறது இருக்குது அல்லவா இன்னும் இந்த ஆள் ஆள் போட்டு இழுத்து பேசுறது என்பது இந்த இந்த வார்த்தை என்பது செய்தானுடைய செயலை திறந்து விடும் என்று சுருள்ளாகி சல்லாஹ் ஒலைவ செல்லோ தவக்குள்ள போதிக்கிறாங்க எது நடந்தாலும் அல்ல நான் நடந்துச்சு கத்தர் லாஹுமா ஷாஃபா சவுதி விட்டு போறோம் போறோம் அல்ல நான் நட கத்தர் லாஹுமா ஷாஃபா பேப்பர் டென் மினிட் பேப்பர் தர அப்படியா அலமது இல்லா தர வாங்கிட்டு போ அடுத்த இடம் பார்ப்போம் இப்படின்னு நம்ம சந்தோஷமா எது அல்ல நான் அப்படி நடந்தது அல்ல இதுல ஒரு கயிறு வச்சிருப்போம் நம்ம கவலைப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை இப்படி நம்ம நினைக்கணும்ன்றது அல்லா சொல்றோம் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும்னு அல்லா சொல்றான் அப்போ தவக்குள்ள ரொம்ப ஆழ்மையான ஒரு பார்வை நமக்கு இருக்கணும் மூமியனுடைய காரிய பார்க்கறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு மூமியனுடைய காரியத்தை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சுல்லா இஸ்லா செஞ்சுள்ளோம் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க இன்ன அம்ரஹு குல்லஹு ஹைர் எல்லா மூமி நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமே ஹைராகத்தான் முடியுது எப்படி தெரியுமா அவனுக்கு ஒரு சோதனை வந்தா ஒரு சோதனை வந்தா இன் அசாபத்து சர்ரா ஒரு சந்தோஷமான காரியம் நடந்தா சக்கர அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்த எல்லா உனக்குதான் நன்றி உனக்கே இல்ல புகழும் அப்படின்னு நன்றி செலுத்தினா மூமி நான் அடியாம் சரி அதே மூமின அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் ஒயின் அசாபத்து லர்ரா ஒரு சோதனை எல்லாம் கொடுத்தா அந்த மூமின் என்ன செய்யறான் தெரியுமா சபர பொறுமையா இருக்கு சபுர் செய்வோம் ஒரு சோதனை வந்து சரி சபுர் செய்வோம் அல்லாஹ் கண்ணி பொறுமையா இருக்கிறேன் இப்படின்னு செய்யறான் பாருங்க இதுதான் இவனுக்கு ஹைராக முடியும் நன்றி செலுத்துறது இந்த பாக்கியம் உலகத்துல இருக்கிற எவ்வளவு கோடான கோடி மக்களா இருந்தாலும் மூமினை தவிர வேற யாருக்கும் கிடைக்காது இந்த பாக்கியம் என்ற சூழ்நிலை சலா சொன்னா இப்ப தவக்குள் என்பது ரொம்ப ஒரு ஒரு அதாவது தூர நோக்கு பார்வையோடு நம்ம சிந்திக்கணும் அன்பிற்குரியவர்களே நமக்கு சின்ன சோதனை வந்தாலும் சரி பெரிய சோதனை வந்தாலும் சரி அல்லாவிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும் அல்லாவத்தான் நம்ம சார்ந்து இருக்கணும் அல்லாட்ட தான் தவக்குள் கேட்கணும் அல்லாஹு சுபானு தால அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை அல்லாஹுவை மட்டுமே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அல்லாவிடம் மட்டுமே உதவியை கேட்கக்கூடிய அல்லாவிடம் மட்டுமே நம்முடைய கோரிக்கையை வேண்டக்கூடிய நல்ல மூமீன்களாக அல்லாஹு சுபானு தால என்னை உங்களையும் நம் சமுதாய மக்களையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக என்று கூறி இத்தோடு எனது நேரம் முடிந்து விட்டது எனவே இந்த